こんにちは、タシミナニードです。私が今、何をしているのかと言いますと、朝ごはんを食べています毎度、タシミナニードです。今回は富士山ツーリング一日遊べる山中港というタイトルでやっていきたいと思いますただいま私が来ているのはセブンイレブン相模原津久井青野原店でございます目の前を走る国道413号線は通称道志道と呼ばれており首都圏のライダーには言わずと知れたツーリングの政治的存在です道志道は神奈川県相模原市から山梨県山中湖村へと抜けることができ今回は山中湖から富士山を一周する富士五湖ツーリングを行うつもりでここへやってきましたしかし富士五湖ツーリングはとある理由でできなくなってしまって代わりに山中湖周辺をバッチリ遊び倒すゆるツーリング系の動画として仕上げました詳しい事情は走りながら話すので早速ツーリングへと行ってみましょうまずは道志道を走っていきます道志道はこのように単純に景色がいい上に信号がほとんどないので緩やかなワインディングを気持ちよく楽しめますあまりにも気持ちよすぎるせいかここに来ると1年に1回ぐらい事故ってるバイクを見かけるのでスピードの出しすぎや無理な追い越しはしないように気をつけましょうしばらく走っていると左手に見えてくるのが道の駅同士さあ山のように止まっているバイクたちが見えますでしょうかここはこの通りライダーたちの憩いの地になっています中の食堂で買えるパイが美味しいのでおすすめ今回は時間の関係でこちらは素通りですまた来るぜそれでですね道の駅同士を越えてしばらく行くとなんか両サイドに雪がめっちゃ積もってるんですよこの日は東京は16度ぐらいになる予報で完全に春が来たと思って飛び出したのですがさすがに標高が違うのか山中湖に近づくにつれて両サイドにどんどん雪が積もっていったんですねこの感じだと交通量が多い山中湖や川口湖はともかく若干樹海の中を走行する本栖湖や小路湖の方まで行ってしまうとちょっとどうもやばいんじゃないかなと思い急遽富士五湖ツーリングから山中湖周辺のツーリングへと変更したというわけですところで皆さんは山中湖についてどのような印象をお持ちでしょうか例えば富士急ハイランドがあって富士五湖最大の観光地でもある川口湖千円札の富士山の元ネタでもありゆるキャンの聖地としても一躍人気を博した元スクあたりは結構知名度が高いと思いますが山中湖に何があるのと聞かれてこれだと答えられる方結構少ないんじゃないでしょうかかくいう私も山中湖を象徴するものを聞かれたらカバーの水上バスぐらいしか思い浮かばないんですけれども目立たないだけで山中湖周辺って楽しめる場所自体は結構あったりしますそうこうしているうちにゴールが見えてきましたライダーおなじみのこの信号が道志道の終点山中湖の入り口ですとりあえず右へ曲がって走っていきましょう道志道を抜けて右折をすると程なくして湖の湖畔を走れる気持ちのいい道が現れますそしてそのまままっすぐ走っていくとこの通り立派な富士山を眺めることができるんです実は富士五湖の中で富士山への直線距離が最も近いのがこの山中湖5つある湖の中でも最も大きく富士山を眺めることができるんですよ湖の至る所に左手に映っているような駐車場があり天気のいい日は車やバイクを止めて綺麗な富士山を眺めることもできるんですさてさて東京から下道でここまで3時間ほど走ってきてお腹も空いたので早速ですが腹ごしらえに移りたいと思いますこの日に食べていくのはズバリ吉田のうどん吉田のうどんとは山梨県富士吉田市及び同市を含む山梨県郡内地方を中心として食べられている郷土料理のうどんであるはいつまりこの辺のご当地料理ですねウィキペディアにも書かれていますが極太でコシの非常に強いゴワゴワ麺が特徴のめちゃめちゃ美味しいうどんです特に川口コインターの近くに美味しくて有名なお店が密集しているのですが山中湖から車で10分ぐらいのところにも個人的にめっちゃ好きな吉田のうどんのお店があるので紹介していきたいと思いますそれでは早速行ってみようやってきたのがこちら渡辺うどんさんです店の前には車が1台しかありませんが道路の反対側に駐車場があって満車に見えた気がする早速お店に入っていきましょうっとここでブルーゼッケンのおばちゃんが前に出た特に急いでるわけではないので寛大な心で流しましょう店内はこの通りすでに並んでいましたがうどん屋なので開店は早いです
お店の中はこんな感じです純日本家屋的なレトロさがいい味出してますはいこれ完全に正月のばあちゃんちの玄関ですねなんか親戚めっちゃ集まってる的なそしてレトロな店内に異質な存在の体温計感染症対策もバッチリです席に着きました店内の雰囲気はこんな感じメニューは壁に貼ってあるものが全てです初めての人は肉玉うどんを食っとけば間違いないってわけで肉玉の台を注文してしばしまっていきましょうやってきましたこちらが渡辺うどんの肉玉うどん台です見てくださいこれ卵プルプルめっちゃうまそうじゃないですかちなみに乗ってる肉はバニクらしいというわけでいただきますはい完食ごちそうさまでした極太で角張ったゴワゴワ系の麺濃すぎず薄すぎずしっかり味の効いたスープそして650円で成人男性が腹いっぱいになれるボリューム今回も素晴らしいうどんを食べることができました渡辺うどんさんごちそうさまでした腹ごしらえも済んだので次の目的地へと向かいましょう渡辺うどんさんから再び山中湖方面へ10分ほどバイクを走らせます途中にこのようにだだっ広くて風景を楽しめるエリアがあるのですがこの先に花の都公園という公園がありまして春になると今雪が積もっているあたりにたくさんの花が咲いて非常に綺麗なのでとてもおすすめですあったかくなったらまた来たいと思いますということで次に私が向かったのはこちら紅富士の湯温泉ですやっぱり冬ツーリングといったら温泉ですよバイクだと装備脱ぐのがめんどくさかったり気持ちよすぎて帰りたくなくなったりといったデメリットもあるんですけれどもそれ以上に冬の露天風呂の気持ちよさは何事にも変えがたいですねやっぱり他にもバイク来てますね考えることはみんな同じですてなわけで早速入店していきましょう紅富士の湯は2階建てになっており中は結構広いです1階にはこのように売店があり窓際にはくつろげるロビーもありますお風呂は2階です2階に上がるとこんな感じ右手には食堂がありますメニューはこんな感じですね定番の食堂といった具合です何気に日替わりメニューが美味しそうそして食堂の隣にはこの通り足を伸ばしてくつろげる和室があります風呂上がりと畳で最強の組み合わせ隣の席の方たちがどれぐらい快適か物語っておりますてなわけでちょっくらお風呂の方へ行ってきますヤッホーあーたまらねえぜはい風呂上がりは和室で優勝させていただきます浴室内はさすがに撮影できませんでしたが公式ホームページのこの画像を見ていただければ今の気持ちが伝わると信じています景色が素晴らしいのは言わずもがなぬるい方の露天風呂がめちゃめちゃ気持ちいいので山中湖近辺で温泉入りてーとなった時はぜひ紅富士の湯を試してみてくださいはい温泉を堪能した後は再びバイクに乗っていきますよー紅富士の湯を後にして山中湖へと戻ります湖を右手にダラダラ走っていきます天気がいいだけあってまっすぐ走っているだけでも気持ちがいいですねたくさんのライダーともすれ違って手振ってるだけでもワクワクしますほどなくしてやってきたのは湖畔にある平野の浜という場所ですここは山中湖随一の富士山の撮影スポットになりますたくさんの車やバイクがこのように砂浜に乗り入れて富士山を撮影しています私はちょっと雪どけ水とかでドロドロになりそうだなとひよってしまって道路脇から1枚撮影をさせていただきましたこんな感じです平野の浜で少しのんびりして日も落ちてきたのでそろそろ帰り道しかし多趣味なニートは最後までツーリングを楽しみますよここから本日最大の見どころを紹介していきます先ほどの道志道のほぼ隣にある山梨県道730号線へと進んでいきますこの道は富士山周辺から東名高速道路の方へと緩やかなワインディングを楽しみつつ抜けることができる道路ですワインディングを楽しみながらしばらく走っていくとさあたくさんの人たちが何かを眺めています車もバイクもやたら所狭しと止まっていますさて彼らが眺めているものが一体何なのかもう少し先へ進んでその正体を皆様の目にご覧に入れてみせましょうさ
そうですこちらがダイヤモンド富士でございます実は狙ったわけではないんですが帰りの時間が偶然に地没と重なってこの目に焼き付けることができましたこの周辺は通称パヌラマ台と呼ばれる高台でこのように天気のいい日は素晴らしく立派な富士山を眺めることができるんですプロのカメラマンっぽい方々もいらっしゃったのでここから見える富士山はそれだけ素晴らしいものなのだと思います見れてよかったダイヤモンド富士ありがとうパノラマ台を満喫した後は県道のワインディングを抜けて高速道路へと帰っていきますてかこの道普通に道路上に雪が残ってて新しいバイクをこかさないか身も心もヒヤヒヤでした3月といえどこの辺りをツーリングする際はちょっと気をつけた方がいいかもしれませんはいというわけで今回のツーリングは以上となります今回紹介した場所の他にも世界遺産として富士山と共に認定されたお城八海や森の中にある水族館など山中湖周辺は意外と見どころ盛りだくさんですバイク乗りの方もそうでない方もこの動画をきっかけにより一層楽しんでいただけたら幸いですちなみに山中湖の回し物ではございません最後までご覧いただき本当にありがとうございましたこれからもツーリングはもちろん様々な動画を上げていきますので楽しんでいただけたらチャンネル登録や高評価をポチッと押していただけると今後の励みになりますそれではまた次回の動画でお会いしましょうまたね